we didn't think about construction waste, demolition waste in the past. And now we run into this problem that um, we have hardly any um, landfill sites left. So we need to overcome this problem and we need to think about reusing these resources. Also ich glaube, die planetaren Grenzen haben wir im Grunde schon erreicht, sind dabei, sie zu überschreiten. Wir haben den Klimawandel als weitere Herausforderung und wir haben eben nur begrenzte Ressourcen. Sehen Sie, ungefähr 60 Prozent des gesamten Abfallvolumens in Deutschland fällt allein in der Bauwirtschaft an. Und das macht einfach deutlich, wie viele Ressourcen hier verbraucht werden und dass wir die planetaren Grenzen in Rechnung gestellt, anders bauen müssen, wenn wir äh, den Planeten nicht über Gebühr belasten wollen. Und das bedeutet eben, dass wir nicht nur äh, in den Städten an der Verkehrswende arbeiten äh, und äh, an der Klimawende, sondern wir brauchen eine Ressourcenwende. Wir müssen anders bauen, intelligenter bauen mit anderen Baustoffen. Äh, und das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. When we look into material uh, resources for the construction industry, in the very um, near future we will face massive problems. We, we experience them already. For instance, sand, there is a so shortage um, predicted for 2080 uh, worldwide. In Germany, responsibility for the construction and demolition waste is in the first case uh, the building owner. He has to make sure that it will be deposited uh, according to the law. So it's not so much followed up by uh, local authorities unless you're really talking about hazardous waste. There the control mechanism is much higher. Um, you have to declare it. Uh, to the local authority and it needs to be organized in a way that it's not about depositing all the time because it's the, the easiest and quickest way. Um, it's about um, generating um, a value out of it again. Die größte Herausforderung ist, dass wir sie äh, sauber sortiert bekommen. Deswegen ist eigentlich unser Ziel schon beim Neubau. Wer immer baut, sollte so planen und die Gebäude so konzipieren, dass dieser Gedanke des Rückbaus und der Wiederverwendung gleich mitgedacht wird, sodass es künftig einfacher und preisgünstiger ist, Glas, Beton, Steine, Gips, Sorten rein abmontieren zu können und dann entsprechend die Stoffkreisläufe auch zu schließen und eben gut zu recyceln oder eben anders zu verwenden. This is um, mineral waste, but we have glass in here, which is obviously uh, not good for the material um, development. Or we had uh, ceramics in here as well, as you can see here. Um, again, more glass. So this shows uh, pretty much the challenge if we demolish a building and you have lots of different uh, materials applied and you don't use um, an adequate process to dismantle the building and you just demolish it, you get a lot of different uh, materials uh, in one. So it's always better to separate during the dismantling process rather to do it afterwards because afterwards it's much more costly. If we think about recycling, construction and demolition waste, there are lots of opportunities. We have set up processes for recycling um, mineral waste, or we can integrate it into uh, recycled concrete. We can also integrate gypsum waste into gypsum boards again, which is more difficult. We can also um, reuse timber. The problem with all these materials is that it's not um, standard today. There are initiatives and there are incentives to do it, but it's obviously still cheaper and easier to extract uh, virgin materials rather than using um, recycled aggregates and recycled materials. This, for instance, is um, our prototype for Ramped Earth, made out of 82% uh, of recycled material, which is uh, really a fantastic result. And 
the surprise was really that um, with the first material mixture, we achieved all the material properties that we uh, were looking for. So we didn't really expect that it was that easy to generate a new material from really from waste material. That, that was really surprising. So here, for instance, we have uh, different construction materials. The market at the moment is um, very diverse. There are manufacturers who have, have understood the problem. You have really people who, who would like to make a shift and who, who push this topic forward and who investigate and who try to develop um, solutions for reusing, recycling products, materials. This is also quite an interesting product because it's made out of um, recycled trousers, jeans, and it shows that we need to think outside the box. So we uh, envision uh, possibilities where we can take the benefit um, out of different industries. The other option is that you have uh, warehouses uh, where recycled materials or reused materials um, are sold. So they generate online platforms. You can uh, visit online what is uh, in stock. Ziel ist, dass es gar nicht so weit kommt, dass wir die Dinge, ähm, zum Beispiel Fenster, Türenrahmen, all das, was wir beim Abriss, äh, was sonst deponiert wird, vorher raustrennen und eine neues, dem ein neues Leben zu geben. Wir haben ein äh, sehr interessantes Projekt gestartet, wo wir 100 äh, Altbaufenster vorher äh, aus dem abzureißen Haus herausmontiert haben, aufbereitet haben und das wieder verbaut haben. Das ist natürlich das Allerbeste. In der ersten Planung dieser Sanierung war vorgesehen, die Fenster komplett zu entsorgen, als Abfall zu betrachten. Mit den ganzen Folgekosten für Trennung von Materialien, und Entsorgung auf den Deponien oder in den Verbrennungsanlagen. Im Rahmen des Pilotprojektes haben wir jetzt eine große Anzahl von Fenster ähm, einer weiteren Verwendung zugeführt. Hier sehen Sie eine Transporteinheit aus ähm, acht Fenstern. Die werden wir mit dem LKW abfahren, in ein Zentrallager bringen. Aus dem können die späteren Nutzer dann heraus die Fenster nehmen und eins zu eins für, als Fenster wieder einsetzen. In diesem Gebäude sind 1400 Fenster der gleichen Größe plus Sonderfenster, Türen, Durchgangsbereiche und andere Sachen. Das ist schon eine Menge Holz. Das Holz, mehr Bau, wird als Vollholz eingesetzt und außen gegen Witterungseinflüsse durch die Aluminiumschale geschützt. Das hat den einen großen Vorteil, dass das Holz wie neu ist. Wenn man das heute sieht, wenn man heute Stücke hat, die man hier verwendet, da ist nichts drin. Da ist kein biotischer Befall oder sonst irgendetwas. Dieses Stück Holz, das 60 Jahre im Fenster gesessen hat, ist wie neu. Wir wissen, dass wenn wir zunehmend Recyclingwerkstoffe einsetzen, bis zu 60 Prozent der Energie einsparen können. Es geht nur darum, dass wir im Rahmen von Pilotprojekten feststellen, ist es wirtschaftlich darstellbar und auch ökologisch sinnvoll, ein Material wiederzuverwenden. We have the circular economy law and the principles there are we prevent the generation of waste um, to start with. The less waste you, you generate, the better. The second principle is you reuse it, which means that you take, for instance, a window and you don't modify it. It's only disassembling the, the component and reusing it in a different context. So there's no energy needed. And this is the big advantage uh, because you don't generate waste, you don't cause CO2 emissions. At the moment we have a linear construction sector. We extract materials, we manufacture products and we use it and then we bin it. And that's why we use a lot of resources in the construction industry, but we also generate a lot of waste. The, the cradle to cradle 
principle um, seeks to overcome these issues because if you design, develop a product in a way that you can reuse it, you don't generate waste and the, the resource consumption is a lot reduced. Bei Cradle to Cradle geht es ja im Kern darum, alle Produkte, die wir herstellen, von Beginn an so zu gestalten, dass sie kreislauffähig sind. Das heißt, entweder biologisch abbaubar oder komplett sortenrein trennbar, recycelbar und so immer wieder verwendbar. Und dass diese Materialien, die wir dafür verwenden, gesund sind. Das heißt, keinerlei Schadstoffe enthalten, weder für Mensch noch für Umwelt. Dass wir mit erneuerbaren Energien produzieren, dass wir Wasser im Kreislauf halten und dass wir entlang aller Wertschöpfungsketten soziale Aspekte berücksichtigen und ähm, ja, sozial gerecht handeln. Ja, und hier sind wir jetzt in unserem Space, also in dem größten Raum, in dem auch Veranstaltungen stattfinden. Und was natürlich besonders ins Auge sticht, ist unser Showroom, wo wir ähm, sehr, sehr viele Cradle-to-Cradle-Produkte zeigen und auch wirklich als Anschauungsmaterial benutzen, um eben klarzumachen, es gibt schon sehr viele ähm, Hersteller, die nach Cradle-to-Cradle -Cradle produzieren. hier in einem unserer Arbeitsräume, wie ihr sehen könnt. Und was ich euch hier gerne zeigen würde, ist ähm, dieser Fußboden. Der ähm, ist aus komplett recyceltem PVB, nennt sich das Material. Und zwar waren das ursprünglich Glasbruchfolien von Windschutzscheiben von Autos, also die zum Schutz vorher darauf sind und die wurden recycelt zu diesem Material. Und das Besondere an dem ist, wie ihr hier gut sehen könnt, die sind schwimmend verlegt. Das heißt, weder mit Kleber befestigt, ähm, noch mit Nägeln zum Beispiel. Das gilt hier für alle diese ähm, Platten. Und wir können den also bei Bedarf einfach rausnehmen und woanders verlegen, ohne dass Schäden entstehen ähm, und ohne dass er auch ähm, einen Wertverlust erleidet. Also für, für, für uns ist ähm, das Prinzip Müll ein menschgemachtes. Das gibt es in der Natur nicht. Also dass wir uns das ein bisschen von der Natur auch abschauen, wie wir Kreisläufe übernehmen können. Diesen biologischen Kreislauf gibt es ohnehin schon. Man kann sehr viele Produkte auch im Baubereich so designen, dass sie aus äh, biologisch abbaubarem Material sind. Da haben wir im Lab auch ganz viele tolle Beispiele dafür. Und dann müssen wir eben technische Kreisläufe schaffen, die diesem biologischen Kreislauf nachempfunden sind. Mit der hohen Marktmacht, die eine öffentliche, eine, eine städtische, eine staatliche Beschaffung hat, kann ich schon sehr viel ändern und kann ich natürlich auch für die Wirtschaft Anreize setzen, ihre Produktion zu ändern. Der Staat ist ein sehr guter Kunde. Also wenn ich ein Produkt habe, und mir zugesichert wird, über 20 Jahre kann ich diesem Land oder dieser Stadt meine Reinigungsprodukte oder meine Cradle-to-Cradle-Schreibtischstühle oder Schreibtische verkaufen. Und dann ist es ein großer Anreiz, auch für ein Unternehmen mal eine Produktion umzustellen. Also in unserer eigenen Beschaffung haben wir eine Verwaltungsvorschrift, die regelt genau, was die Behörden, wenn sie ausschreiben, wenn sie bauen wollen, beachten müssen und welche Baustoffe äh, primär zum Einsatz kommen sollen. Ähm, und da haben wir geregelt, dass ökologische Kriterien äh, sehr stark zum Zuge kommen müssen. Und wir haben eben gerade bei den Baustoffen auch gesagt, äh, Recyclingbeton ist besser als richtiger Beton, noch besser ist Holz. Äh, und all diese Dinge haben wir äh, sehr detailliert vorgegeben. Und das ist, glaube ich, in der Bundesrepublik schon vorbildlich, weil viele andere Länder und Kommunen in ihrer Beschaffung noch nicht so konsequent versuchen, diesen Gedanken umzusetzen. Ich 
Concrete is really, really important in, in the construction industry. We didn't really foresee the problems that it causes. It is um, a, a material that we need, but we use it in applications where it's not necessary. For instance, in the um, construction sector, it is always uh, necessary when you deal with building components that are attached to the soil, right? So infrastructure, basements, things like that. But if you um, build a building um, uh, above ground, then we don't need the concrete so much. And the challenge with concrete is that um, the embodied energy uh, that is contained to manufacture this product is extremely high. And the other thing, it is possible to recycle it, but then again, you need a lot of embodied energy. So we would really think use the material only when it's really needed because of the negative environmental impact, because of the challenges to recycle it. Otherwise, you could use much more eco-friendly materials like timber, like earthen materials. If you look into material quality, you always need to look into the uh, material uh, properties, really, and what you get from a material. For instance, if we look into earthen materials, they have not the best reputation sometimes. First of all, in uh, developing countries, we experience very often that people think it's, it's a poor building material because it comes from the earth. But we in Germany, we rediscovered really uh, earth as a fantastic construction material. It offers um, a very high quality. Uh, if you use it in the right way. We monitored this in different projects. For instance, if we compare it with gypsum, in gypsum buildings, most of the time, if you have an energy efficient building, you need uh, mechanical ventilation. But if you use an earthen material, A, earth can absorb harmful substances, which is um, a benefit, and it can absorb moisture, and it buffers, for instance, moisture peaks so this is the advantage of using um, earth as a building material because um, you uh, can rely on natural ventilation which is um, very good in terms of uh, occupant health but also in terms of uh, construction cost and maintenance cost. Berlin sind wir sehr stark im Augenblick dabei, den Baustoff Holz äh, zu äh, forcieren. Bei uns entsteht ein ganz neues Stadtquartier nur mit Holz gebaut wird. Wir haben äh, viele Schulen, Kitas, die wir jetzt, äh, weil Berlin eine wachsende Stadt ist, bauen, die wir auch mit Holz bauen. Also wird sich die Politik als Motor aller also dieser Entwicklungen äh, wird sich ganz stark verändern und auch da den Holzeinsatz, da wo er heute noch behindert ist, wieder befreien von den Klammern. The ideal situation for um, a sustainable building is that you um, start to think about the materials that you use. So you try to integrate reused components. If you can't use reused components, you would look into recycled materials. Or equivalent, you can also use natural building materials because they regrow. You think about material efficiency, that you use less material for an application. Uh, you think about um, space consumption, for instance. So in a way, we should think about the building stock and use it in a much more efficient way rather than constructing um, everywhere uh, new projects. The role of the architect is also to design a building in a way that the lifespan of the building is really um, long. And we need to design buildings again that are flexible in use, that are adaptable in order to extend the lifespan up to 300, 500 years, I would say. Also wir müssen uns als Gesellschaft ganz klar sein und das gilt auch für alle EntscheiderInnen in der Politik und, und in der Wirtschaft. Wir entziehen uns unserer eigenen Lebensgrundlage. Wenn ich irgendwann keine Rohstoffe mehr habe, dann kann ich daraus auch nichts mehr produzieren. Und wir glauben, dass wir in dieser Überlegung komplett umdenken müssen und eben sagen müssen, wir brauchen positive Ziele. Wir müssen schauen, dass wir alles, was wir produzieren, so produzieren, dass wir eben keinen Müll mehr äh, produzieren, dass wir keine wichtigen, endlichen Ressourcen mehr verschwenden. 
Das sind knallharte wirtschaftliche Interessen. Und wir müssen raus aus den fossilen Energien. Wir müssen raus aus diesen ganzen Sachen. Und da wird Holz einen ganz großen Beitrag leisten. Das Bauen der Zukunft hat natürlich viel mit den Ressourcen zu tun, die wir einsetzen. Es hat aber auch die Dimension der Energieversorgung. Ja, wir stellen es im Augenblick sicher, dass wir als Land mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wir sind dabei, die Bauordnung auch zu überarbeiten im Land Berlin und wollen künftig vorsehen, dass diejenigen, die bauen, auch gesetzlich verpflichtet sind, darauf zurückzugreifen. So we need to define really the uh, redefine the, the term waste. We should think about it as a resource rather than um, a waste product. I think we need to make a shift. We need to be much more clear about the real cost and we need to factor in life cycle cost, for instance. Because if we look into architectural product right now, it's always the view on investment cost rather than on life cycle cost. And for instance, if you would invest a little more from the beginning uh, over the life cycle of a building, you would save really a lot of cost. And if you look into the end of life, again, this is all not really uh, priced in um, and it's um, covered by society, really.